ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇರಳದ ಮುಲ್ಲಾ ಪೆರಿಯಾರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕೇರಳಿಗರನ್ನ ಸದಾ ಕಾಲ ಆತಂಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಅದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇರಳ ನೆರೆಗೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಈ ಡ್ಯಾಮಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೇರಳಿಗರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದು ಬರೀ ಮುಲ್ಲಾ ಪೆರಿಯಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಏಕೈಕ ಆರ್ಚ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಆ ಆರ್ಚ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಏನದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದು ಎದುರಿಸ್ತಿರುವ ಆತಂಕ ಆದರೂ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆರ್ಚ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಕಣ್ರಿ ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಚ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಮೈ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿಂತಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡುಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕುರತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕುರುವಾನ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಇಡುಕಿ ಆರ್ಚ್ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಜೊತೆಗೇ ಕೀಲಮಾವು ಹಾಗೂ ಚೇರುತೋನಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವೆ ಈ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಉಳಿದ ನೀರು ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿ ವಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುಕಿ ಡ್ಯಾಮ್ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅದಾದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಕೇವಲ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷನೇ ಇನ್ನು ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜೆ ಜಾನ್ ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕೆ ಎ ನಾರಾಯಣ ಪಿಳ್ಳೈ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದ ಗಮನವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಳೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚು ಕೂಡ ಕದಲದ ಯೋಜನೆಯ ಫೈಲು ಧೂಳು ಹಿಡಿತ ಕೋತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಜೀವ ಬಂದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಡುಕ್ಕಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಐದು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದ್ದು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಐದು ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ 
ಮುಲ್ಲಾ ಪೆರಿಯಾರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಕೇರಳವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಜಲಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರೋದು ಈ ಇಡುಕ್ಕಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲಾ ಪೆರಿಯಾರ್ ಡ್ಯಾಮ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದು ಇಡುಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಅದು ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಭೂತ ತಂಕಟ್ಟು ಜಲಾಶಯದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ಉಂಟಾಗಿರೋ ಆತಂಕ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿರೋ ಮುಲ್ಲಾ ಪೆರಿಯಾರ್ ಡ್ಯಾಮಿಗೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಅಷ್ಟು ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಬರೋದು ಇಡುಕ್ಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಡ್ಯಾಮಿಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇದು ಅಪಾಯದ ತೂಗುಗತ್ತಿಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡ್ಯಾಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡುಕ್ಕಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಆರ್ಚ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯನ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸರಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಡುಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಡೆ ಇಣುಕಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆರ್ಚ್ ಡ್ಯಾಮಿನ ಕಥೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ